அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அடுத்ததாக துணை பாடத்தில் வரக்கூடிய சிறுகதை முதல் கல் என்ற சிறுகதையை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அதனுடைய ஆசிரியர் வந்து உத்தம சோழன் பெண் நூல்வெளி இதெல்லாம் வந்து ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க அவருடைய இயற்பெயர் வந்து செல்வராஜ் இந்த முதல் கல்ன்ற அந்த சிறுகதை எந்த தொகுப்பில் இருக்குன்னா தஞ்சை சிறுகதைகள் அப்படின்ற தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு அவருடைய ஊர் வந்து திருத்துறை பூண்டிக்கு அருகில் இருக்கிற தீவம்மாள் புறம் இவர் வந்து சிறுகதை புதினங்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு இப்போ அதை பார்ப்போம் சிறுகதை தொகுப்புகள் எதெல்லாம் அவர் எழுதி வெளியிட்டிருக்காருன்னு பார்ப்போம் மனித தீவுகள் குருவி மறந்த வீடு அப்படின்ற இரண்டு சிறுகதை தொகுப்புகளை வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்து புதினங்கள் பாருங்கள் தொலைதூர வெளிச்சங்கள் கசக்கும் இனிமை கனல் பூக்கள் இது போன்ற மூன்று புதினங்களை வெளியிட்டிருக்காரு அது இல்லாமல் கிழக்கு வாசல் உதயம் என்னும் திங்கள் இதழ் மாதம் மாதம் வெளிவரக்கூடிய ஒரு இதழ் அதை வந்து பனிரெண்டு வருடங்களாக தொடர்ந்து நடத்திட்டு வந்திருக்காரு இதுதான் நூல்வெளியில் இருக்கிற ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு இது இது வந்து ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க இதில் வரக்கூடிய கதை மாந்தர்கள் இதனுடைய கதை நாயகன் யாருன்னா மருதன் அவனுடைய மனைவி அள்ளி இவங்க வந்து கூலி வேலை செய்கிறவங்க அதாவது நாற்று நட போகிறது களை எடுக்கிறது கருத இருக்கிறது இது போன்ற கூலி வேலைகள் செய்யக்கூடிய அன்றாடம் க கூலி வேலைக்கு போனால் தான் அவங்க வீட்டில் ச சோறு வேகும் அதுபோல் உள்ள தல தலைவன் தலைவி தான் மருதன் அள்ளி அடுத்து மாரிமுத்து மாரிமுத்துன்றது மருதனுடைய நண்பன் வா வாய்க்கால் குளத்தில் மீன் பிடிக்கக்கூடியவர் அடுத்து காளியப்பன் அந்த ஊரிலே பெரிய மிராசு நிறைய நிலங்கள் தோட்டம் துறவு எல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடியவர் அவருடைய மனைவி முல்லையம்மா இவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா அன்னன்னைக்கு வேலை செஞ்சால் தான் சாப்பாடு ஜீர்ணமாகும் அப்படின்றதுக்காகவே வேலை செஞ்ச பிறகு தான் சாப்பாடே சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு உழைப்பாளி அவங்க இவர் பெரிய மிராசு தான் பேர் இவரும் தலையில் உருமா கட்டிக்கிட்டு கோவணத்தை கட்டிக்கிட்டு வயலில் தோட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர் இவருக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தைந்து வயது இருக்கும் அவங்கள விட ஒரு அஞ்சு வயது குறைவாக முல்லையம்மா அடுத்து பிரேம்குமார் அந்த கிராமத்திலே முதல் பட்டதாரி அவர் தான் அவருக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேர் நாகூர் பிச்சை ஆனால் இவர் தன்னைத்தானே தனக்குத்தானே பேர் வச்சுக்கிட்டாரு பிரேம்குமார் இவர் வந்து ஒரு ஒரு நடிகருக்கு வந்து ரசிகர் மன்ற தலைவராக இருக்கார் அங்கே வந்து அன்னதானம் அது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவர் அந்த பிரேம்குமார் இதனுடைய கதையினுடைய முக்கிய கதாபாத்திரம் என்ன அப்படின்னா இந்த காட்டாமனுக்கு நெய்வேலி காட்டாமனுக்கு இதை வச்சு தான் இந்த கதையே உருவகம் பெறுகிறது அடுத்து அந்த காட்டாமனுக்கு மண்டி இருக்கிற வடிவாய்க்கால் இதுதான் கதை மாந்தர்கள் வளவனாறு அதனுடைய வடக்கு கரையில் தான் வந்து இந்த கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் அப் அந்த முதல் வாரம்தான் வந்து நாற்றெல்லாம் நட்டு வச்சுருக்காங்க நட்டு வச்ச அன்னைக்கு அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அதனுடைய கழுத்து நாற்றினுடைய கழுத்து பகுதி வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு அதாவது அது வந்து அந்த தஞ்சையினுடைய கடை மடை பகுதி அதாவது அந்த கடற்கரை கிராமத்தை ஒட்டிய பகுதியில் இருக்க அந்த வளவனாறு அந்த கிராமம் அப்படி இருக்கிறப்ப தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு மழை பெஞ்சிக்கே இருக்கப்ப அந்த வளவ நாட்டினுடைய வடக்கு கரையில் நின்று அந்த மருதன் வந்து அந்த வாய்க்காலை பார்க்குறான் வாய்க்கால் முழுவதும் காட்டாம நெய்வேலி காட்டாமனுக்கு செடிகளாக அடர்ந்து கிடக்கு அப்போ அதை பார்க்குறான் இந்த பக்கம் அந்த கழுத்து நாட்டினுடைய கழுத்து வரைக்கும் அந்த தண்ணி நிற்கிது பக்கத்தில் தென்னந்தோப்பு அது இதுன்னு பச்சை பசைன்னு இருக்கு அதெல்லாம் அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லை அவனுக்கு தெரிகிறதெல்லாம் இன்றைக்கி முழுவதும் அந்த கிராமம் எப்படிப்பட்ட கிராமம் அப்படின்னா எட்டு ஊர் தண்ணியும் அந்த ஊருக்கு வந்து தான் அப்புறம் இந்த பக்கம் கடந்து போகும் கடலுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் அங்கே இன்றைய முழுவதும் மழை பெய்யலனால எட்டு ஊரில் இருக்கிற தண்ணியும் அந்த கிராமத்துக்கு வந்து அப்புறம் தான் அந்த பக்கம் போகும் அப்போ மழை பெய்யலனாலும் ஏற்கனவே மழை பெஞ்ச தண்ணி அந்த கிராமத்துக்குள்ளே வந்தால் அங்கே இருக்கிற முப்பது வேலி நிலமும் தண்ணியில் மூழ்கிடும் நட்டு வச்ச அந்த நாற்றெல்லாம் வந்து பாலாக போயிடும் ஏற்கனவே கடனை உடனே வாங்கி தான் அந்த நாற்றை நட்டு உரம் போட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ அந்த வேர் பிடிச்சி பச்சை பசையும் இருக்குது அந்த சமயத்தில் இந்த தண்ணிலாம் வந்து மூழ்கிடுமேன்னு சொல்லி அவனுக்கு பெரிய கவலை வந்துருச்சு அதனால் அவன் என்ன செய்கிறான் இந்த ஊர்க்காரங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்தோம்னு சொன்னால் ஆளுக்கு ஒரு செடியாக பிடுங்கினா கூட இந்த நெய்வேலி காட்டை மணக்க பிடுங்கி எரிஞ்சிடலாம் அதனால் இந்த வடி வாய்க்கால் சுத்தமாயிரும் எவ்வளவு தண்ணி வந்தாலும் இந்த வாய்க்காலில் வந்தால் அப்படியே ஓடி கடலில் போய் கலந்துடும் இந்த ஊருக்கு எந்த சேதமும் இல்லை 
அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவன் போய் மாறிக்கிட்டே சொல்கிறான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஊருக்குள்ளே தண்ணி கிடக்கு அந்த வயலில் தண்ணி இருக்குது ராத்திரிக்குள்ளே எட்டு ஊர் தண்ணி வந்துடும் வந்துட்டால் பூராமே அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறான் மாறி அங்கே இருக்கிற அந்த வாய்க்காலில் வலையை போட்டு மீனை பிடிக்க அதை கூடையில் போட இப்படிமா இருக்கான் இவன் சொன்னதை காதலியே போட்டுக்கிறல ஏன்னா மாறி நான் உன் என் நண்பன் தான் நான் அவன்ட சொல்கிறேன் நீ காதலை விழுகாத மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு உடனே எப்பா தெரியுது ஏதாவது நடக்கிற காரியமாக இருந்தால் பதில் சொல்லலாம் நீ ஏன் போகாத ஊருக்கு வழி கேட்குற நான் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அவன் என்ன செய்கிறான் மீனை பிடிக்க அந்த கூடையில் போடமா இருக்கான் இவங்கிட்ட போய் சொன்ன பாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கோபமாக நடந்து அந்த கரவலியே வர்றான் கரவலியே வர்றப்ப இந்த முல்லையம்மா கிளவி என்ன செய்கிறாங்க அவனுக்குள்ளே புல்லு அறுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க மருதங்கு பேசுகிறான் ஏ ஆத்தா இந்த அடித்து ஊற்றுற மலையில் கூட நீ புல்லு இருக்க வந்துட்டியாக்க நீ ஆடு மாடு வளர்த்தா தான் உன் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைக்குமாக்க அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே அந்த முல்லையம்மா கிளவி சொல்கிறா போடா போக்கத்தவனே சோத்துக்கு வக்கில்லாமல் இல்லைடா கையை காலை மடக்கி வச்சு முடங்கி இருந்தால் சோறு எப்படிடா வகுத்துக்குள்ளே போகும் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறது வாஸ்தவம் தான் ஆமாம் அவர் எங்கே காணா நீ மட்டும் வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்குறான் தோ அந்த பூ வரத்து மரத்து மேலே அண்ணாந்து பாரு அவர் இருப்பார் அப்படின்னு ஒன்று இவன் போய் மருதை வந்து அந்த மரத்தை அண்ணாந்து பார்க்குறான் கோவணத்தை கட்டிக்கிட்டு வேட்டிய தலையில் முண்டாசா கட்டி அவர் ஆடு மாடுகளுக்கு இலைகளை அந்த தலைகள்லாம் உடச்சி உடச்சி கீழே போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஏ பெரியப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்றான் நான் தான் மருதேன் யாருப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னடா மருதா என்ன எந்த பக்கம் அப்படின்னு ஒன்று இங்கே பாருங்கள் பெரியப்பா வடக்க இருக்கிற எட்டு ஊர் தண்ணியும் நம்ம ஊர் வழியாக தான் வடிஞ்சாகணும் மேற்கொண்டு மழை பெஞ்சா மழை பெய்யணுன்ற கூட அவசியம் இல்லை ராத்திரிக்குள்ளே எல்லா தண்ணியும் ஊருக்குள்ளே வந்துடும் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே இப்போவே கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்துடுச்சு எல்லாமே பயிரும் தோகையாடுது நாளை காலையில் எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த காளியப்பர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஊர்லேயே பெரிய மிராசுதார் அவர் என்னார் வாஸ்தவம் தான் அதுக்கு என்ன என்ன பண்ண சொல்கிற என்ன பாவம் செஞ்சோமோ இந்த ஊரில் வந்து பிறந்து தொலைச்சிட்டோம் அனுபவிக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு மருதன் சொல்கிறான் பெரியப்பா பாவ புண்ணியம்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் முதல் காரியமாக நம்ம ராத்திரி இன்றைக்கி ஊர்க்காரங்கள்லாம் ஒன்று கூட்டி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் ஆளுக்கு ஒரு வீட்டிலேருந்து ஆளுக்கு ஒரு ஆள் கடப்பாறை மண் வெட்டி அதை கொண்டு வந்து அந்த வடிவாய்க்காலில் இருக்கிற காட்டாமணுக்கு செடியெல்லாம் பிடுங்கி போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அந்த ஊரே கேட்கும் அப்படின்னு மருதன் சொல்லிடுறான் அதுக்கு காளியப்பர் வந்து மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரு சரி நம்ம சொன்னால் அவங்க இந்த ஊர்க்காரங்களாம் கேட்பாங்க தான் ஆனால் அந்த செலவு இந்த செலவுன்னு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வந்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறது நமக்கு மட்டும் என்ன தலையெழுத்தா என்ன அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஏண்டா மருதா உனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து நம்ம ஊர் பயலுக நல்ல காரியத்துக்கு ஒன்றுக்காவது ஒன்று கூடியிருக்கானுங்களா மூளைக்கு ஒருத்தனா முறுக்கி கிட்டிலாம் போகிறானுங்க பெரியப்பா சொல்கிற விதமாக சொன்னால் கேட்பாங்க உங்கள் சொல்லுக்கு மரியாதை மதிப்பெல்லாம் இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்குது பெரியப்பா ஒரு நாள் தாமதிச்சாலும் ஒரே பாலாக போயிடும் பெரியப்பா அப்படின்னு மருதன் சொல்கிறான் கிழவர் கண்ணை மூடி யோசித்து இதெல்லாம் சொல் யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு ஏண்டா மருதா இந்த ஊரில் எந்த பயிலாவது இருக்கானுங்களா ஆனால் தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்காங்க உனக்கு என்னடா கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து அது மட்டும் இல்லைடா விடியிறப்ப வானமா மாதேவியில் என் மகளை கட்டி கொடுத்துருக்கு இல்லையா அங்கே பேத்திக்கு தலை சுற்றுறாங்க அதுக்கு நான் கட்டு வண்டியில் குடும்பத்தோடு போயாகணும் அதுதான் யோசிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பெரியவர் வந்து இது போல் பேசுகிறதெல்லாம் மனசில் வாங்கிக்கிட்டு சரி பெரியப்பா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருதன் அப்படியே அந்த பக்கமாக நடந்து வரான் சைக்கிளில் பிரேம்குமார் அப்படின்ற அந்த வந்து முதல் பட்டதாரி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஓட்டிக்கிட்டு வர்றான் ஆமாம் பிரேம்குமார் அப்படின்னு நிப்பாட்டி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறான் சொன்னோன்னே மருதனே நீங்கள் சொல்கிற வேலையை செய்கிறதுக்குன்னே பிடபிள்யூடியில் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது நாளைக்கு காலையில் அவங்கள பார்த்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க செஞ்சுட்டு போகிறாங்க நானே கூட இன்ஜினியராக காலையில் போய் பார்த்துருவேன் ஆனால் நாளைக்கு தலைவரோட பிறந்த நாள் அன்னதானம் ரத்த தானம் நிறைய வேலை இருக்குது நான் வேறு அந்த மன்றத்து தலைவர் ஆகிட்டேனா அதனால் தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குண்ணே பார்ப்போம்னே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் பதிலை எதிர்பார்க்காம அவன் சைக்கிளை ஓட்டிகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கான் 
அப்புறம் மருதன் என்ன செய்கிறான் அப்படியே குழம்பி போய் வீட்டுக்கு வர்றான் வீட்டுக்கு வந்து அவன் முகத்தை பார்த்த உடனே ஏங்க உடம்புக்கு என்ன அப்படின்னா உடம்புக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை மனசுக்கு தான் அப்படின்றான் அவன் கழுத்து தலையெல்லாம் தொட்டு பார்த்துட்டு இந்தாங்க அந்த சுடு கஞ்சியில் உப்பை போட்டு இதை குடிங்க முதல்ல அப்புறமா பேசிக்கலாம் அப்படின்னு அதை சூடாக கொடுக்குறா அவனும் அதை குடிச்சிட்டு அப்படியே நடந்த விஷயங்களெல்லாம் அள்ளிக்கிட்ட சொல்கிறான் அள்ளி சொல்கிறா ஏமாமா நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் நீ நட்டு போட்டிருக்கிற எந்த நிலமாவது பாலாக போய் போக போகுதுன்னு இப்படி கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு உக்காந்துட்ட இந்த ஊரில் இருக்கிற அறுபது வேலி நிலத்தில் நமக்குன்னு ஒரு சக்கரை குழி அதாவது காக்குழி நிலமாவது இருக்கா எந்த நிலம் எப்படி போனால் நமக்கு என்ன நமக்குன்னு சொந்தமாக கை கால் இருக்குது இதை விட்டு வேறு என்ன இருக்குது இந்த ஊர் இல்லைனா இன்னொரு ஊர் அங்கே போயும் வேலையை தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு சாப்பாடை எடுத்து அது போடுறா போட்ட பண்ணே அந்த சாப்பாடு வந்து நல்ல சுடு சோறு இந்த வாசம் அப்புறம் மொச்சைக்கொட்டை குழம்பு இதெல்லாமே அவனுக்கு தெரியல ஏதோ இயந்திரத்தனமாக அள்ளி போட்டுட்டு போய் தூங்கினான் தூங்கின பிறகு அப்படியே காலையில் எந்திரிச்சு பக்கத்தில் தூங்கினவனாக அப்படியே கையை போட்டு பார்க்குறா பக்கத்தில் வெறு இடமாக இருக்குது மருதனை காணும் ஐயோ காணமே அப்படின்ட்டு அவள் யோசிக்கிறா நே இரவில் நடந்ததெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னே இப்போ எப்படியும் அவர் அங்கே தான் போயிருப்பாரு நேராக அவள் வடிவாய்க்கால் கரைக்கு வர்றா அங்கே மருதன் முக்க கழுத்தளவு தண்ணிக்கு உள்ளே உட்காந்து இருந்து அந்த செடியெலாம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா பிடுங்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இவர் ம இவ அதை பார்த்துட்டு இவ்வளோ என்ன செய்கிறா சேலையை வரைஞ்சி கட்டிக்கிட்டு இவ்வளோ உள்ளே இறங்கிடுறான் இறங்கிட்டு நீ சொல்கிறது நிஜந்தாமாம்மா இந்த ஊர் நல்லா இருந்தால் தான் நாமளும் நல்லா இருக்கலாம் அதுக்காக இவ்வளோ பெரிய நீளமான வாய்க்காலை நீ நானுமா எப்படி சுத்தம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறான் அம்மா முதல்ல நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்வோம் அப்புறம் மற்றது நடக்கிறது நடக்கட்டும் சொல்லி அள்ளியும் மருதனும் அள்ளி மருதன் பிடுங்க அள்ளி அதை வெளியில் போட இப்படி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க காலையில் எந்திரிச்சு வந்த மாரிமுத்து இவங்க ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டு அந்த வலையை வந்து ஓரமாக போட்டுட்டு என்ன செய்கிறான் இவங்க கூட சேர்ந்து அப்படியேவும் அந்த காட்டாமனுக்கு செடியை பிடுங்கி போட ஆரம்பிக்கிறான் ஆரம்பித்த பிறகு கட்டு வண்டியில் அந்த காலையில் அவன் மக ஊருக்கு போகிறதுக்காக வந்திருந்தேன் அவன் போய்கிருக்கிற அந்த காளியப்பனும் என்ன செய்கிறாரு யாரா இந்த இவ்வளோ அதிகாலையில் இவ்வளோ காட்டாமணி செடி யாரோ பிடுங்குறாங்களேன்னு வந்து பார்த்தா மருதன் சரி ஒன்றும் இல்லாத இவனுக்கே இவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கே நமக்கு இவ்வளோ நிலம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறாரு வேட்டியை முண்டாசை கட்டிக்கிட்டு அவரும் பிடுங்கி போட ஆரம்பிச்சிடறாரு இப்படி மருதன் அள்ளி மாறி அப்புறம் காளியப்பேன் காளியப்பேன் மனைவி அப்புறம் இப்படி ஒவ்வொரு ஆளாக பிடுங்கிறத பார்த்துட்டோன்னே ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமா வந்து அப்படியே அந்த இதை பிடுங்கி போட ஆரம்பிச்சிடறாங்க இந்த கதையிலேருந்து இது தான் கதை இந்த கதையிலேருந்து நாம் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நினை என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல காரியத்தை யார் செய்கிறது முதல்ல நின்று செய்கிறது யார் அப்படின்றது இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சுயநலமான எண்ணங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த சுயநலத்தெல்லாம் நாம் தவிர்த்துட்டு பொது நலமாக இருந்தோம்னா இந்த ஊர் நல்லா இருக்கும் அதே போல் தான் இந்த ஊர் பொது நலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாநிலம் பொது நலமாக இருக்கணும் அப்படி அந்த நாடு இப்படி ஊரும் நாடும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா சுயநலத்தை விட்டுட்டு பொது நலமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கதையினுடைய சாராம்சம் மாணவர்களே இதில் வரக்கூடிய அந்த கதை மாந்தர்கள் யார் யார் அப்படின்னு ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்கலாம் அடுத்து அந்த உத்தம சோழன் பிறந்த ஊர் அவருடைய புதினங்கள் என்ன சிறுகதைகள் இது பன்னிரெண்டு வருடமாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த திங்கள் இதழினுடைய பெயர் என்ன இது போன்ற ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பாங்க நிச்சயம் ஆண்டு தேர்வில் இது போன்ற கதைகள் முதல் கல் சிறுகதையை சுருக்கி வரைக அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் இந்த கதை ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் மாணவர்களே நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த காணொலியை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கெல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி